அன்பே சிவம் அன்பே ஆனந்தம் அன்பே வாழ்க்கை இந்த நாள் இணைய நாளாகட்டும் எல்லாருக்கும் எல்லா வளமும் பெறட்டும் இன்னைக்கு கடன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேச வந்திருக்கேன் கடன் அப்படின்னா பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை வரக்கூடிய ஒரே வார்த்தை கடன் நம்ம வார்த்தை சொல்லுவாங்கள்ல பெத்த கடனுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு வார்த்தை அதாவது அந்த அப்பாவும் அம்மாவும் வயத்தில் அந்த கரு உண்டாக்கும் போதே இன்னாருக்கு இன்னார் அப்படின்னு இந்த அப்பா இந்த அம்மா இந்த குழந்தை இவருடைய வயத்தெல்லாம் பிறக்க வேண்டும் அப்படின்னு போட்டி போட்டு ஒரு அப்போவே இந்த ஜாதகர் இவரை வாங்கி இவர்கிட்ட பிறந்து இவருக்கு அணிவிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத விஷயத்தை பற்றி சொல்ல வேண்டியது தான் இந்த கடன் அப்போ ஆரம்பித்து நம்ம ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலெலாம் கடன் வந்து இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் இதில் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா அப்பா அம்மா அவருடைய ஆசை வந்து மகனாக கடனாக பிறக்கிறார் இந்த வாழ்க்கை உலகத்தில் கடன் எங்கே ஆரம்பிக்கிது ஆசையில் அப்பாவோட ஆசையிலையும் அம்மாவோட ஆசையிலையும் ஏற்படக்கூடிய ஒரு பிறப்பு ஒரு இன்பம் ஒரு சுகம் ஒரு போகம் எங்கே வந்து பிறக்குது ஒரு மகனாக ஒரு மகளாக அது வந்து ஒரு கடனாக பிறக்கிறது ஆசை அங்கே ஆரம்பிச்சிச்சு அந்த ஆசையோட வெளிப்பாடு தான் ஒரு குழந்தை வாழ்க்கையில் நீங்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து உங்கள் நிறைய கண் முன்னாடி பாருங்கள் இந்த கடன் அப்படின்னா நான் சொல்லக்கூடிய ஒரே வார்த்தை வந்து ஆசையின் அளவுகோல் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஆசைப்படுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு இங்கே வந்து நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும் நல்லது இருந்தால் சந்தோஷம் கெட்டது இருந்தால் இது வந்து துன்பம் இது தான் உங்களுடைய புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் ஆசை வந்து ஒரு நாற்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு நான் வீடு கட்டணும் அது என்னுடைய ஆசை அந்த நாற்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு கடன் வருது அப்படின்னா இது ஆசையோட வெளிப்பாடு தானே இருபது லட்சம் ரூபாய்க்கு வீடு கட்டியிருக்கலாமே பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு வீடு கட்டியிருக்கலாமே பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு வீடு கட்டியிருக்கலாமே ஆசையின் வெளிப்பாடு எங்கே வருது இன்பமாக துன்பமாக இன்பமாக துன்பமாக இதோட விதிப்பயன் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளுடைய நம்மளுடைய நிலை நல்லது கெட்டது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடும் நாற்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு வீடும் கட்டணும் நான் கஷ்டமும் படக்கூடாது நான் இன்பமாக இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கான சோர்ஸ் வந்து நான் நாற்பது லட்ச ரூபா வச்சுருந்துட்டு அதை வந்து நான் வந்து அந்த வீடு கட்டியிருந்தால் கரெக்டு நான் பதினஞ்சு லட்சம் தான் இருக்குது என்ட்ட இருபது லட்சம் தான் இருக்குது எனக்கு வந்து நாற்பது லட்ச ரூபா கட்டணும்னு ஆசைப்படும் போது இருபது லட்ச ரூபாய் ஓன் லோன் வாங்கும்போது கண்டிப்பாக அந்த கடன் வந்து யார் அசமுக்கும் அப்படின்னா அந்த வீட்டு மேலே ஜா நண்பர் அந்த வீட்டின் உரிமையாளர் மேலே வரும்போது அந்த ஆசையோட அளவுக்கு அந்த கடன் வந்து படும் பாருங்க கஷ்டம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு விஷயம் பத்து லட்சம் தானே இருபது லட்சம் தானே அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கக்கூடிய கடன் வந்து மறுபடியும் இது சரி செய்யலாம் அது சரி செய்யலாம் விதி விட்டுச்சுன்னா நீங்கள் நாற்பது லட்சம் இல்லை நாலு கோடி கூட நானூறு கோடி கூட கட்டணுங்களா அதில் ஒன்றும் மாற்றுக்கிறது இல்லை ஆனால் சமாளிக்கக்கூடிய திறமை எத்தனை பேருக்கு இருக்கும் அப்படின்னா என்கிட்ட வந்து ஒரு பத்து லட்ச ரூபா இருக்குது அப்படின்னா இருபது லட்ச ரூபாய்க்கு வீடு கட்டணும் அப்படின்னா கரெக்டு நான் பத்து லட்ச ரூபா தான் வச்சுருக்கிறேன் நாற்பது லட்ச ரூபா வீடு கட்டணுங்கிறது வந்து இந்த ஆசையில் வந்து ஏன்னா அவங்களை ஆசை தூண்டணும் ஒரு மீ ஒரு தூண்டில் வந்து ஒரு மீ ஒரு புழுவை மாட்டிட்டு அந்த மீனை பிடிக்கும்போது சுண்டி சுண்டி இருக்கும்போது அந்த மீன் உடையாந்து பூச்சி தொல்லுதே அப்படின்னு சொல்லி அந்த பூச்சி வந்து பிடிக்க தான் அந்த மீன் வரும் அது மாரி தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை என்ன பண்ணும் ஆசையை தூண்டும் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் வீடு கட்டிட்டான் எத்த வீட்டுக்காரன் வீடு கட்டிட்டான் வீடு கட்டணும் வண்டி வாங்கணும் வாங்கணும் ஏன்னா அடுத்தவனுக்காக தான் நம்ம வாழ்கிறோம் நமக்காக நம்ம வாழ்க்கை வாழவே இல்லை ஏன்னா சமூகத்துக்காக தான் வாழ்கிறோம் ஓகே சமூகத்துக்காக வாழ்கிறோம் ஒரு நாள் வந்து அந்த ஊர்லேயே வந்து ஒரு ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு வீடு கட்டியிருப்பார் அப்படியே போகும்போது ஒரு நாள் வந்து ஃப்ளைட்டில் போகும்போது என் வீடு இங்கே தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா முடியாது கிட்ட இருந்து பார்க்கும்போது அது சந்தோஷமாக தெரியும் ஆனால் அந்த சந்தோஷத்துக்குள்ளே எவ்வளோ வருத்தங்கள் எவ்வளோ இன்னல்கள் எவ்வளோ துன்பங்கள் எவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத அந்த ஜாதகருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதற்கு கொஞ்சம் வந்து தயவுசெய்து வந்து 
இந்த கடனுங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து வாழ்க்கையில் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் போராட வைக்கும் அது வந்து ஆசையோட தோண்டி தோண்டி நம்ம வந்து மிக மறுபடியும் மறுபடியும் ஒரு வலையை விரித்து அந்த வலையில் கொண்டு சிக்க வைக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு 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 பொருள் அப்படின்னா அந்த ஆசை தான் இந்த ஆசையோட வெளிப்பாடு எங்கே போய் நிற்கும் அப்படின்னா கடலில் போய்க்கும் அந்த கடன் எதில் போய் நிற்கும் அப்படின்னா துன்பத்தில் போய் நிற்கும் தேவையான விஷயங்களுக்கு தேவையான பொருள்களுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா ஆசைங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு சரியான முய சரியான விஷயத்த சரியான அளவு அளந்து அந்த வந்து ஆசைப்பட்டு அந்த கடன் வாங்கினோம்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்மளால் சரி செய்ய முடியும் சந்தோஷமான வாழ்க்கை வாழ முடியும் அதுதான் சொல்வது கண்டிப்பாக வந்து நான் ஒரு வீடு கட்டிட்டேன் ஒரு நாலு ஊருக்கு தெரியாது ரெண்டு ஊருக்கு தெரியும் அந்த ஊரில் உள்ளவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் பத்து வீடு வச்சுருந்து நீங்கள் பத்து வீட்டில் வாழ போகிறீங்க ஒரு வீட்டில் தானே வாழ போகிறோம் அதட்டு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் மாற்றத்தை நோக்கி பயணிக்கணும் அப்படின்னா அரை அளவான வாழ்க்கையில் அளவான சந்தோஷத்தில் அலைவா அளவான ஆசையில் நம்ம வாழக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் ஒரு மாற்றத்தை நோக்கி பயணிக்கும் அப்போ தான் வாழ்க்கையை வந்து வாழ முடியும் இல்லைன்னா வாழ முடியாது பணம் 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 பணம்னு பணத்தை நோக்கி பயணிக்கிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் கடைசியாக போய் பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையோட கடைசி பக்கத்தில் நின்றுக்கிட்டு பணம் மட்டும் இருக்கும் மற்ற எதுவுமே ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம வந்திருக்க மாட்டோம் அதுதான் உண்மை அதட்டு வாழ்க்கையை வாழக்கூடிய இந்த காலகட்டங்கள் எது நல்லாயிருக்கோ எது உங்களுக்கு தேவையான விஷயமோ அதை வந்து வாங்கி பயன்படுத்தி சந்தோஷமாக வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் கடன் என்பது ஆசையின் அளவுகோல் அது உங்களுக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வாழ்க்கை வாழ்வீங்க அது உங்கள் தலைக்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆசையாக இருந்தாலும் சரி கடனாக இருந்தாலும் சரி உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் தோத்துட்டீங்கன்னு தான் அர்த்தம் அது ரெண்டும் வேண்டாம் உங்கள் கால் கீழே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஆசையும் அதே மாதிரி இருக்கட்டும் கடனும் அதே மாதிரி இருக்கட்டும் இது ரெண்டும் ஒவ்வொரு ஜெயின் இது வந்து இது தான் நம்ம கர்மான்னு சொல்கிறோம் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை நோக்கி பயணிக்கணும் சந்தோஷமான வாழ்க்கை வாழணும் அளவாக வாழணும் தற்சார்பாக வாழணும் எனக்கு எது வந்து தேவையோ அந்த பொருளை தேவையான அளவு வாங்கி உங்களோட வாழ்க்கைக்கு பயன்படுத்தி இந்த பிறக்கக்கூடிய இந்த இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் சந்தோஷமான நாட்களை அழகாக சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக கொண்டாட வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஆனந்தமான ஒரு நிகழ்வாக இருக்கட்டும் அன்பே சிவம் அன்பே ஆனந்தம் அன்பே வாழ்க்கை என்றும் எல்லாரும் நலமோடு வாழ பிரார்த்திக்கிறேன் இறைவனை உங்கள் அன்புடன் பொதுவுடைய மூர்த்தி வேதாரண்யம்